എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എം ആർ എസ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഐബൽ ഐബൽ കമ്പനിയുടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് എൽ ഇ ഡി ടി വി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ലൈറ്റ് കാണാം സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ലൈറ്റ് ഓൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നോ ഡിസ്പ്ലേ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് നോ ഡിസ്പ്ലേ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്ക് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടി വി ബാക്ക് ബോഡി അഴിച്ച് നോക്കാം ബാക്ക് പാനൽ അഴിച്ച് നോക്കാം എന്താണ് പാനലിൽ വരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ബോഡി അഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ സ്കെയിലർ ബോർഡാണ് ഇത് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോന്ന് സപ്ലൈ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആദ്യം സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഓരോ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് വി ഇൻ മെയിൻ മദർ ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഉണ്ടോ നോക്കാം ഇവിടെ ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഫീസിന് അപ്പുറത്ത് സെയിം വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി വരുന്നത് ഈ ഐ സിയുടെ അതായത് മെയിൻ ടീക്കോൺ ഐ സിയുടെ വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഉണ്ട് അത് ഓക്കെയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഓക്കെയാണ് ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എ വി ഡി ഡി വോൾട്ടേജ് ആണ് എ വി ഡി ഡി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് ഇല്ല അവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സിക്സ് വോൾട്ടേജ് വരുന്നുള്ളൂ അടുത്തത് വി ഓൺ വോൾട്ടേജ് ആണ് വി ഓൺ വോൾട്ടേജ് ഇല്ല വി ഓൺ വോൾട്ടേജും ജനറേറ്റ് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന മെയിനായിട്ട് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണിത് ഇത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പാനലിൽ ഷോർട്ടിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഈ വി സി കെ വി ലൈൻസിൽ ഷോർട്ടിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ ഈ ഐ സി മെയിൻ ഐ സി ഈ മെയിൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും വരാത്തത് അപ്പോൾ ആ ഷോർട്ടിംഗ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വോൾട്ടേജ് എല്ലാം ഈ ഐ സി റിലീസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സി കെ വി ലൈൻസിൽ സി കെ വി വൺ സി കെ വി ടു സി കെ വി ബി വൺ ബി ടു അങ്ങനെ നാല് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ നാല് കണക്ഷനിലും ഏതൊക്കെ കണക്ഷനാണ് ഷോർട്ടിങ് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതുകൊണ്ട് പവർ ഓഫ് ചെയ്ത് ഞാൻ പവർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ഓംസ് മോഡലാണ് ഇടുന്നത് ഓംസ് മോഡൽ ഇട്ടിട്ട് അടച്ചിട അടുത്ത് അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ ഇത് നോക്കാം ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ സീറോ സീറോയിൽ വരും മൾട്ടിമീറ്റർ കാണാമല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ പ്രോബർ ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് ഈ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ പോയിൻ്റുകളാണ് ഈ പോയിൻ്റിൽ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ബി എൽ എന്ന് പറയും ഈ പോയിൻ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് വി എസ് വി സി എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് ടെസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മേളിൽ വരുന്നത് എ എസ് ജി നോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാല് പോയിൻ്റുകളും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ഇത് അതായത് സി കെ വി വൺ സി കെ വി ടു സി കെ വി ബി വൺ ബി ടു അപ്പോൾ ആദ്യം സി കെ വി വണ്ണിൽ വണ്ണിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് സി കെ വി ടുവിലും ടച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഗാ ഓംസിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ 
அடுத்த சிகேவி ஒன் சிகேவி பி ஒனில் டச்சு செக் எதுவும் கும்பிடுத்தேக்கு பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஜீரோ அதாவது நானூற்றி தொண்ணூறு ஓம்ஸ் ஆனு காணிக்கிறது அதே கணக்கு என்ன சிகேவி டூ சிகேவி பி ஒன் அது செக் எழுதப்படும் மெகா ஓம்ஸ் அப்போ ஷோட்டிங் என்று പറയുന്നത് CKV1 ഉം CKV B1 ഉം ആണ് ഷോട്ടിംഗിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് അത് പിന്നെ ഈ ഐ സി ഈ മെയിൻ ഐ സി വോൾട്ടേജ് റിലീസ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ആ ഷോട്ടിംഗ് മാറിയാൽ മാത്രമേ അപ്പോൾ ആ ഷോട്ടിംഗ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും കണക്ഷനുകൾ കോഫിലോട്ട് പോകുന്ന മെയിൻ പാനലിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം റൈറ്റ് സൈഡിലെ കണക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് സി കെ വി സി കെ വി ബി വൺ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി കെ വി വണ്ണിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് ഓക്കെ സി കെ വി വണ്ണിൻ്റെ കണക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്ര ഓംസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ സി കെ വി വണ്ണും സി കെ വി ബി വണ്ണും തമ്മിലുള്ള കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മെഗാ ഓംസ് അതായത് ഈ സൈഡ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോട്ടിങ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളും ആണ് ഷോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഈ സി കെ വി വണ്ണ് കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഷോട്ടിങ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഷോട്ടിങ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജുകളൊക്കെ റിലീസ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ എ വി ഡി ഡി വോൾട്ടേജ് ആണ് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ എ വി ഡി ഡി വോൾട്ടേജ് ഇല്ലായിരുന്നു സീറോ പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഉണ്ട് ഇനി അതായത് വി ഓൺ വോൾട്ടേജ് ആണ് വി ഓൺ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വി ഓൺ വോൾട്ടേജ് തേർട്ടി വണ്ണ് വരുന്നുണ്ട് തേർട്ടി വണ്ണ് വരുന്നു പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് ചിലതിൽ തേർട്ടിയെ കാണിക്കുള്ളൂ തേർട്ടി കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഷോട്ടിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിസ്പ്ലേ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് നീല കളർ വന്നു നീല കളർ വന്ന് സിഗ്നലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നിൽക്കുന്നത് ആ ഷോട്ടിങ് മാറിയപ്പോഴത്തേക്കും ഷോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഡിസ്പ്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ പാനൽ ഷോട്ടായിരുന്നു ഷോട്ട് ആയത് കൊണ്ടിട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വീടിന് ഡിസ്പ്ലേ വരായിരുന്നു ആ ഷോട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ കട്ട് ചെയ്താണ് റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിലർ ഷോർട്ട് കല്ലർ ഷോർട്ട് കില്ലർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൂടുതൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് അത് വ്യാപിക്കുകയും ആ പാനൽ തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് സെയിം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ പാനൽ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് റിം കില്ലർ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഷോർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് ആ പാനൽ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് പുതിയൊരു അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ബ